பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் ஒவ்வொரு வாரமும் வித்தியாசமான துறைகளைச் சேர்ந்த ஆளுமைகளை நம்ம சந்திச்சுட்டு இருக்கிறோம் அந்த விதத்தில் ப்ளஸ் டூ தேர்வுகள்லாம் முடிந்து என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு மாணவர்கள் யோசித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த ஆளுமை ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவராக கருதப்படுகிறார் காரணம் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு அப்படின்ற துறையின் வித்தகராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுமையை தான் நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் அவரை பற்றி அழகிய முன்னோட்டத்தோடு நம்ம பயணிக்கலாம் வீட்டு உபயோக பொருட்களான கிரைண்டர் சோலார் பவர் லைட்டிங் மிக்சி காற்றிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்கும் கருவி என பல பொருட்களை வடிவமைத்ததிலும் புகழ்வாய்ந்த பல கட்டிடங்களின் முகப்புகளை அழகியலோடு புதுமையாக வடிவமைத்ததிலும் போலக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு பெரும் பங்கு உண்டு போலக்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் சத்யநாராயணன் அவர்கள் டூல் அண்ட் டை இன்ஜினியரிங் பயின்றவர் யாரும் பெருமளவில் அறிந்திராத டூல் அண்ட் டை இன்ஜினியரிங் படிப்பை என்டிடிஎஃப் என்ற கல்வி நிறுவனத்தில் பயின்றுள்ளார் வெளிநாடுகளில் அதிக அளவு வேலைவாய்ப்பை வழங்குகின்ற டூல் அண்ட் டை இன்ஜினியரிங் படிப்பை முடித்த பின் வெளிநாடுகளுக்கு செல்லாமல் போலக்ஸ் நிறுவனத்தை தொடங்கினார் இந்த தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பியல் வித்தகர் போலக்ஸ் நிறுவனம் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் பயோ மெடிக்கல் கருவிகள் மோட்டார் வாகன சாதனங்களை வடிவமைப்பதில் முக்கிய பங்காற்றியது அது மட்டுமல்லாமல் சில கிராமங்களை தேர்ந்தெடுத்து அங்கு கிராம மக்களின் தொழில் திறனை மேம்படுத்துவதிலும் அதை சந்தைப்படுத்துவதிலும் உள்ள நுட்பங்களை கற்றுக் கொடுத்து கிராமப்புற மக்களின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதில் சில இலக்குகளோடு பயணிக்கிறது போலக்ஸ் நிறுவனம் காற்றில் உள்ள ஈரப்பதத்தை கொண்டு தண்ணீரை தயாரிக்கும் கருவியை வடிவமைத்ததை பெருமையாக குறிப்பிடும் சத்யநாராயணன் அவர்கள் டூல் அண்ட் டை இன்ஜினியரிங் படிப்பிற்குள்ள வேலைவாய்ப்புகள் பற்றியும் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு துறைக்கான எதிர்காலம் குறித்தும் மனம் திறந்து பேசுகின்றார் இன்றைய நம் பேசும் தலைமையில் என்ன நேர்களை இந்த துறையே ரொம்ப அறியப்படாத துறை அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய பொறியியல் படித்த மாணவர்களுக்கு இப்படி ஒரு துறை இருக்கிறதா இந்த துறையில் இவ்வளவு உச்சத்தை தொட்ட ஒரு மனிதர் இருக்கிறாரா அப்படின்ற ஆச்சரியமே கூட ஏற்படலாம் அந்த துறைசார் அனுபவங்களையும் இந்த துறை ஆளுமையினுடைய அனுபவங்களையும் தான் உங்களுக்கு இந்த வாரம் பேசும் தலைமை வழங்க இருக்கிறது சந்திக்கலாம் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பில் வித்தகர் போலக்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் திரு சத்யநாராயணன் அவர்களை தான் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க இருக்கிறோம் சந்திக்கலாம் நேர்களை வணக்கம் சார் வணக்கம் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு அப்படின்றது வந்து பரவலாக இந்த இந்த வார்த்தையே பரல பலருக்கும் அறியப்படாத ஒரு விஷயமா இருக்குல்ல சார் ஒரு ஒரு காமன் ஆடியன்ஸ்க்கு புரிகிற மாதிரி தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு அந்த துறையை பற்றி சொல்லுங்க சார் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்புன்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கிலீஷில் சொன்ன ப்ராடக்ட் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ எந்த ஒரு இன்வென்ஷனோ எந்த ஒரு இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணுறோம் தென் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோம் இதுக்கு மூலதானு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நான் முடித்தது வந்து ஒரு டூல் அண்ட் டை இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் அது ஒரு என்டிடிஎஃப்ன்றது நெட்வொர்க் டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங் ஃபவுண்டேஷன் ஒரு அமைப்பில் நான் கோர்ஸ் முடிச்சது அது நாங்கள் படிக்கும் போது ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் அது முடிச்சுட்டு வந்து பியூராக வந்து டூல் அண்ட் டைன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த பொருள் எடுத்தீங்கனாலும் அது ஒன் ஒரு ஒரு பொருளுக்கு மேலே ரெண்டாவது பொருள் பண்ணேனாக்கா ஒரு டூல் ஒரு டை வேணும் உங்களுக்கு ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலகத்தில் வந்து ஒரு ப்ராடாக கிளாஸிஃபை பண்ணனா ஒரு ஆறு கிளாஸிஃபிகேஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து அடைக்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து மெட்டல் சொல்லலாம் ஒன்னொன்று பிளாஸ்டிக் சொல்லலாம் ஒன்னொன்று உட்டு சொல்லலாம் ஒன்னொன்று எலக்ட்ரானிக் சொல்லலாம் ஒன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் நீங்கள் எந்த பொருள் உலகத்தில் இருக்கிற எடுத்தீங்கனாலும் இந்த ஆறு கேட்டகரியில் அடங்கிடும் ஓகே ஸோ இந்த ஆறு கேட்டகரியில் நீங்கள் எடுத்துட்டு போகணும்னா எந்த பிளாஸ்டிக் இப்போ பிளாஸ்டிக் எடுக்கிறீங்கன்னாக்கா அந்த பிளாஸ்டிக் உண்டான பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு விதமான பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுக்கு உண்டான எந்த நீங்கள் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும்னாலும் ஒரு மோல்ஸ் தேவை மோல்டு டை தேவை இல்லை ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிக்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஷர் ஸோ இந்த எந்த உலகத்தில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல் அண்ட் டை இன்ஜினியரிங்ன்றது வந்து அதுதான் மூலதனம் எனி எனி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் சரி பயோமெடிக்கல் சரி டிஃபென்ஸ் ப்ளஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து எந்த ஒரு இதுவாக இருந்தாலும் இந்த டூல் அண்ட் டை இன்ஜினியரிங்ன்றது வந்து ஒரு மெயினான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆனால் சார் இவ்வளோ மெயினான சப்ஜெக்ட் வந்து பரவாயில்ல அறியப்படாமையே இருக்கு எனக்கே ஒரு புது துறையாக புது சொல்லாக இது இருக்கே என்ன காரணம் இந்த துறையில் என்னன்றனாக்க உங்களுக்கு பேசிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து ரைட் ஃப்ரம் இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து அந்த கோர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஆக்கிட்டாங்க இது வந்து ஒரு நாலு சென்டரில் ஆரம்பிச்ச
அப்புறம் வந்து அதில் வந்து ஒரு ஒரு வெரைட்டியான கோர்ஸஸில் பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ரோக்ராம் மிஷினிஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்லேருந்து எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறாங்க இந்த கோர்ஸினுடைய மெயின் இது என்னன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு மோல்டு பண்ணுறது எப்படி மோல்டுனா ஒரு பிளாஸ்டிக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு மோல்டு ஒரு வந்து மெட்டலுக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஸ் டூலு டை காஸ்டிங் டைன்னு சொல்லிட்டு வேரியடாக போகலாம் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்கும் ஆனால் எந்த பொருளுக்கு நீங்கள் எந்த எடுத்துக்கினாலும் இப்போ என்னென்ன ரவுண்டர்ஸ் நம்ம என்ன பொருள் எடுத்தீங்கனாலும் அதுக்கு ஒரு மோல்டு டை வேணும் ஸோ அந்த மோல்டு டை பண்ணுறது தான் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக சொல்லிக் கொடுக்குறது அந்த இடத்துல இருந்து ஸோ அந்த ஃபோர் இயர்ஸில் நீங்கள் கற்றுக்கும் போது நான் நாக்கா நீங்கள் கொஞ்ச நாள் கேஷ் நீங்கள் மெட்டீரியலில் வந்து மாஸ்டர் ஆகிறீங்க ஸோ அந்த மெட்டீரியல் இருக்கிறது எந்த மெட்டீரியல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எந்த மெட்டீரியல் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ உலகத்தில் எந்தெந்த மெட்டீரியல் எப்படி யூஸ் பண்றான் நியூ நியூ மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி இருக்கு எல்லாத்துக்கும் உண்டான எல்லாத்துக்கும் பண்றதுக்கு ஒரு மோல்ஸ் வேணும் ஸோ எந்த துறையில இருக்கிறவங்களும் தான் எங்ககிட்ட வந்து தான் ஆகணும் இப்போ வந்து ஒரு இன்வென்ஷன் பண்றாங்க வந்து வந்து ஒரு பயோமெடிக்கலே ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றாங்க அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு வந்து எங்ககிட்ட தான் வந்து ஆகணும் முடிச்சது <laughs> முடிச்சதுலூர்லாடியில் <laughs> 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 ஸோ நான் முடித்தது வந்து டூ இயர்ஸ் பேசிக் ட்ரைனிங் டூ இயர்ஸ் ஹை ஹையர் ட்ரைனிங் அங்கேயே முடிச்சது அதுக்கு அது வந்து அப்போது வந்து ஒரு ஏ ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஏழாயிரம் அப்ளிகேட்டில் வந்து சிக்ஸ்டீன் மெம்பர்ஸ் தான் எடுப்பாங்க பதினாறு பேர் தான் எடுப்பாங்க ஸோ ஒரு மூணு வருஷமாக கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணியது கிடைக்காம தேர்ட் இயர் தான் நான் ஜாயின் பண்ணி என்ன காரணம் மூணு வருஷம் தொடர்ந்து இல்லை அதில் எனக்கு மெக்கானிக் பேசிக்காக மை ஃபாதர் இஸ் பஸ் ஓனர் ஓகே பிறந்து வளர்ந்தது வந்து ஷெட்லியே வளர்ந்தது நாங்கள்லாம் மெக்கானிக்கலே ஊறினது ஸோ இந்த துறையில் போனோன்னு ஒரு ஆள் ஆள் அதுதான் இல்லை அது அந்த துறையை பற்றி உங்களுக்கு யாராவது ரெஃபர் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன அப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த துறை இதுக்குள்ளே நான் காலடி எடுத்து வைத்தால் என்னுடைய ஃபியூச்சர்னு என்ன பிளானோடு இதுக்குள்ளே வந்தீங்க இதில் இப்போது வந்து எனக்கு ஒரு இனிஷியலாக தெரியல இந்த ஃபஸ்ட் இயர் நான் ஒரு கேஷுவலாக எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணேன் ஒரு செவன் தௌசண்ட் பேர் ஏழாயிரம் பேர் கிட்ட வந்திருப்பாங்க ஸோ அதில் கிடைக்கல ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இந்த துறையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ ரெண்டாவது வருஷம் ஆவல் வந்துச்சு ஸோ மூணாவது வருஷம் வந்து மூணாவது வருஷம் தான் எனக்கு கிடைச்சது தொழில் முனைவோர்கள் எல்லாம் வந்து நாங்க இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கோம் அவங்க ஆரம்ப காலத்துல அவங்களோட விஷயம் என்னவா இருந்தது கனவு என்னவா இருந்தது அப்படின்னு நீங்க என்ன என்ன உங்களுடைய கனவு என்னவா இருந்தது இது மாதிரி ஒரு போலக்ஸ் நிறுவனம் இதெல்லாம் அப்பயே யோசிச்சிருந்தீங்களா இல்லை நாங்கள் எங்கள் ரொம்ப ஃப்ரேங்காக சொல்லணும்னாக்கா என்டிடிஎஃப்பில் முடிக்கிற பதினேழு பேரில் பதினாறு பேரில் முடித்தவொடனே பதினாறு பேரும் எதர் ஆஸ்திரேலியா போய் செட்டில் ஆகிடுவாங்க இல்லை மெக்சிகோ போய் செட்டில் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா அங்கே டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஸோ அங்கே இருக்கிற பேப்பர்களில் வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாண்டட் என்டிடிஎஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் போடுவாங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து மைக்ரேட் ஆகி போயிடுவாங்க ஸோ எனக்கும் வந்து எயிட்டி நைனில் பிஆர் கிடச்சிது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஸோ பிஆர் நான் எடுத்துக்கல அப்போது வளர்ப்பு முறை நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துக்கு நம்ம இங்க வந்துதான் ஆகணும் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பதில் இப்பயே ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ற ஒரு மெயின் எய்ம் தான் இருந்து செப்டம்பர்ல இருந்து என்னுடைய கம்பெனி ஆரம்பிச்சேன் இடையில எங்கேயும் வேலைக்கு அனுபவம் எந்த வேலைக்கு போனது கிடையாது வரும்போது <laughs> 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 சாப்பாடு 
தொடர்ந்து வரக்கூடிய தொழில்நுட்ப மாற்றத்திற்கு ஏற்ப மெக்கானிக்கலையும் எலக்ட்ரானிக்ஸையும் இணைத்து மெக்கட்ரானிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் வரது அது மாதிரி நிறைய துறைகள் இணைந்து இணைந்து புது புது கோர்ஸாக வந்துட்டே இருக்கிறது இல்லை இப்போ உங்கள் துறை இந்த கோரான எலக்ட்ரோ இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டை தாண்டி நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்க சார் இந்த நான்கு வருடத்தில் உங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நாலு வருடம் மெட்டீரியல்ஸ் தாங்க எல்லா மெட்டீரியல் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் நம்ம எடுக்கிறோம் பிளாஸ்டிக் நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்குறது வந்து பேப்பர் பேக்கோ இல்லை பிளாஸ்டிக்ன்றோம் ஆனால் பிளாஸ்டிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கே குறைஞ்சது ஒரு ஐநூறு விதமான பிளாஸ்டிக் இருக்குது ஓகே ஸோ அதில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறோம் இப்போ தெர்மோ பிளாஸ்டிக் இருக்குது தெர்மோசெட் பிளாஸ்டிக் இருக்குது தெர்மோ பிளாஸ்டிக்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு வேரிட நம்ம போனோன்னு ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்குமா ஆனால் அதில் வந்து ஒரு வேரிட் சப்ஜெக்ட் ஸோ ஒரு பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் வந்து உண்டான இதில் இருந்து இன்ஜெக்ஷன் மோல்ஸ்க்கு உண்டானதுல இருந்து எல்லா அது ஒவ்வொரு துறையிலையும் பிளாஸ்டிக்கு கவலை இருக்குது இப்போ நீங்கள் மெட்டல் எடுத்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷ் மெட்டல் இருக்குது டை காஸ்டிங் டை இருக்குது கிராவிட்டி காஸ்டிங் இருக்குது ப்ரெஷர் காஸ்டிங் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துறையிலுக்கும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்குது இப்போ நீங்கள் நார்மலாக இப்போ இது எடுக்கிறீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து ஒரு செராமிக் செராமிக் மேலே என்ன கோட்டிங் ஓகே செராமிக் இருக்கு செராமிக்ல வந்து ஒயிட் கோட்டிங் கொடுக்கலாம் இதுல வந்து ஆக்சிஜேஷன் கொடுக்கலாம் திருப்பி வந்து மேல சில்வர் கோட்டிங் கொடுக்கலாம் சோ அது ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ் வந்து நீங்க உங்களுக்கு ஹாபி மாதிரி நீங்க போக போய் எல்லாத்தையும் ஆர்வம் இருந்தா என்னோட கத்துக்கலாம் சோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு தொழில் கிடையாது நீங்க வந்து கை வச்சதெல்லாம் உங்களுக்கு இதுதான் சோ எது எது நீங்க நினைக்கிறீங்களா நீங்க தான் பாஸ் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து என்ன செய்யறது அப்படின்ற யோசனை எல்லாம் இருக்கிறப்ப கரெக்டாக வந்து பேசும் தலைமை உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருக்கு சார் இப்போ இந்த துறைக்குள் வரக்கூடிய மாணவர்கள் கல்வி அடிப்படை தகுதின்றதை தாண்டி இந்த துறைக்குள் ஒரு ஒரு அடுத்த ஒரு சத்யநாராயணனா வரணும் அப்படின்னா அந்த மாணவன் என்ன மாதிரியான விஷனோட தகுதியோட இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆர்வம் தாங்க ஆர்வம் ஆர்வம் மட்டும் ஒன்று இருந்தால் போகிறோம் ஆர்வம் மட்டும் இருக்கணும் கற்றுக்கணும் ஆர்வம் இருந்தால் எதுவும் சாதிக்க முடியும் பண்ணி <laughs> 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 உங்களுடைய நிறுவனம் சார்ந்து அதுல நீங்க வடிவமைத்த பல விஷயங்கள் சார்ந்தும் பேசலாம் ஒரு சிறிய விளம்பரம் பேசலாம் சார் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பில் வித்தகர் அவரோட தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு அப்படின்ற ஒரு துறையே புதிய துறையாக இருக்கிறது ஆனால் அது பறந்து விரிந்த வேலை வாய்ப்புகளா இருக்கலாம் ஒரு தொழில் ஒரு ஒரு ஆலோசகராக வரக்கூடிய விஷயமா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு தொழில் முனைவோராக வர வேண்டும் என்று ஆர்வத்தோடு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கெல்லாம் இந்த துறை சார்ந்த அனுபவத்தை தரணும் அப்படின்றதுனால தான் பேசும் தலைமை இந்த ஆளுமையோடு பயணித்துட்டு இருக்கு இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு பொறுத்திருங்க பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை மீண்டும் வரவேற்கின்றேன் போலக்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனர் திரு சத்யநாராயணன் அவர்களோடு தான் பேசிட்டு இருக்கும் ஒரு புதிய துறை அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த துறை சார் அனுபவத்தை தான் பேசும் தலைமை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு இன்றைக்கு ரொம்ப பிரபலமாகி கொண்டிருக்கிற ரொம்ப எல்லா துறைகளுக்கும் தேவைப்படுகிற ஒரு துறையை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு தொழில் முனைவோராக ஒரு போலக்ஸ் நிறுவனத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க எந்த முன் அனுபவமும் உங்களுக்கு இல்லை நினைப்பு <laughs> 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 அப்படின்ற ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கும் சோ முன் அனுபவமே தேவையில்லை ஏன்னா நாலு வருஷமா நீங்க வந்து கத்துக்கிறீங்க லைஃப் வந்து என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிறீங்க சோ அது கமர்ஷியலா தான் ஆக்குறீங்க நீங்க வெளியில வந்துட்டு அனுபவத்தை வெளியில வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்தரலாம்பா அதுக்கப்புறம் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப அந்த கோர்ஸ் வந்து பியூரா வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ஒரு தியரி ஓரியன்டட் தான் எல்லாமே இருக்கும் தியரி ஓரியன்டட் தான் இப்போ வந்து ஐஐடி சரி ஐடிஐ சரி ஒரு டிப்ளமோ சரி இன்ஜினியரிங் சரி இருக்கு 
இதுக்கு முடிஞ்சுட்டு தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வந்து ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் வந்து எங்கே போய் ஜாயின் பண்ணுறாங்களோ இல்லை ஒரு அப்ரெண்டிஸ் கோர்ஸ் இது போய் ஜாயின் பண்ணுறாங்களோ எந்த கம்பெனியில் போனால் அங்கே தான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்கிறாங்க ஆனால் இந்த கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நாலு வருஷமோ இல்லை மூணு வருஷம் இப்போ இருக்கா இருக்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே ப்ராக்டிக்கலாக தான் இருக்கிறீங்க எயிட்டி பர்சன்ட் ப்ராக்டிக்கலாக தான் நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கிடச்சிடுது ஓகே என்னும் <laughs> 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 இல்லை ஆரம்பிக்கும் போது நாங்களும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு அசோக் லேலண்டோ ஒரு ஹுண்டாயோ இல்லை வந்து ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரர் கம்பெனிஸ்க்கு தான் ஃபஸ்ட்டு போய் நாங்களும் ஆர்டர் கேட்டிருந்தது ஸோ அவங்க போகும்போது நம்ம நம்ம என்டிடிஎஃப்னாலே ஒரு தலைந்து மருந்து ஓகே ஸோ எந்த ஒரு தகுதி இல்லாமல் நீங்கள் எவ்வளோ வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறீங்க என்ன இருக்கிறீங்கன்னு கேட்காமல் என்டிடிஎஃப்னாலே வந்து இப்போது ஒரு அந்த தரத்துக்கு உண்டானது வந்து ஓகே ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்ன்றது ஒரு மோல்ஸோ டைஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை எடுத்து நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் தான் ஒரு நான் ஒரு எயிட்டி எயிட்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு ரெண்டரை வருஷத்துக்கு வந்து நாங்களும் வந்து மோல்ஸு டைஸு தனித்தனியாக அவங்க கொடுக்குறத எடுத்து பண்ணியிருந்தோம் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு நாள் யோசித்து பார்த்தோம்னாக்கா ரெண்டரை வருஷத்தில் என்ன சாதிச்சுன்னு ஒன்றும் கிடையாது வெறும் மோல்டு பண்ணி கொடுத்துருப்போம் டை பண்ணி கொடுத்துருப்போம் ப்ரெஸ் டூல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் இது வந்து காலமத்தில் மோல்டுன்றது வந்து இப்போ வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஒரு பொருள் இருக்கு நம்ம செல்ஃபோன் கவர் இருக்கு செல்ஃபோனுடைய கம்ப்ளீட் இது இருக்குது ஸோ இந்த செல்ஃபோனுடைய இந்த இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் அந்த பிளாஸ்டிக் ஒரு காம்பனென்ட்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு மோல்டு வேணும் மோல்டுன்றது வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது வந்து ஒரு அச்சி இந்த அச்சு இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அதில் வந்து ஊற்ற முடியும் ஸோ அது ஊற்றுறது வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் இருக்கு ஸோ இன்ஜெக்ஷன் அதாவது வேற வேறு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மோல்டு ஊற்றுறது நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் வேணும் உங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு லட்சம் ஒரு செல்ஃபோன் வேணுமா இல்லை அஞ்சு நம்பர் வேணுமா இல்லை பதினஞ்சு ஐயாயிரம் நம்பர் வேணுமான்றது இந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணி இந்த மோல்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இந்த மோல்டு ஸோ இது வந்து எனி மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் இப்போ வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதத்துக்கு இவ்வளோ காம்பனா அதை டிசைட் பண்ணி எத்தனை கேவிட்டி வேணும் என்ன வேணும்ன்றது மோல்டு டிசைட் பண்ணி அது அந்த மிஷின்ஸில் போடுறது ஸோ ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டரை வருஷம் கழிச்சு நம்ம என்ன சாதிச்சோம்னு நினச்சா ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம் அந்த தொழிலுக்கு கொஞ்சம் மோல் டைஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே ஒரு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ப்ராடக்ட் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஒரு ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு ஐடியா இருக்குது சப்போஸ் வந்து இப்போ இங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு செல்ஃபோன் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க மார்க்கெட்டில் இத்தனை செல்ஃபோன் இருக்கு நீங்க வந்து என்ன கேட்குறீங்க சத்தியா அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு மார்க்கெட்டில் இத்தனை செல்ஃபோன் இருக்கு அது இல்லாமல் எனக்கு ஒரு புது விதமான செல்ஃபோன் எனக்கு வேணும் இதில் வந்து இந்தந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வேணும் நான் வந்து ப்ளூடூத் எடுத்தாக்க அதில் பேக்கில் ஓட்டிடணும் எடுத்தாக்க காதில் போட்டுக்கணும் ஸோ இது வந்து மார்க்கெட்டில் இல்லை ஆனால் இந்த இதில் வந்து இந்த சைஸில் தான் எனக்கு வேணும்ட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து அட்வான்ஸ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது அந்த காலத்துலேயே இருந்தது ஸோ அப்போ அந்த காலத்தில் இல்லை அப்படின்னா கையில் வரைவோம் நாங்கள் ஸோ இந்த கையில் வரையறது கூட எங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங்கில் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸோ வரையறதே வந்து ஒரு ஆர்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் தான் ரைட் ஸோ அது நாங்கள் வர வடிவமைச்சு கம்ப்ளீட்டாக வடிவமைச்சு நீங்கள் உங்களுடைய ஐடியாக்கு நாங்கள் காமிப்போம் நீங்கள் அதை பார்த்தோம்னே நீங்களுடைய இருக்கிற ஐடியாவுக்கும் இது பார்த்தோம்னே ஓகே இது கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த சேஞ்ச் பண்ணதை வச்சுக்கிட்டு தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் உள்ள இருக்கிற ரியல் எஸ்டேட் அந்த ஏரியா மட்டும் தான் எடுத்து நாங்கள் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் எங்களுடைய கன்சல்டன்ட்ஸில் கொடுக்குறோம் ஸோ ஏன்னா முன்ன பழைய 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 ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ராடக்ட் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டேப் ரிகார்டரோ மற்றதுனா அது டேப் ரிகார்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு உண்டான கவர் போட்டுருவாங்க அவ்வளோதான் பெருசு பெருசாக இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்க டிசைன் டிசைன்ல வந்து நீங்க எடுத்துட்டு அந்த ரியல் எஸ்டேட் என்ன இருக்கும் அவங்க இது மட்டும் தான் நாங்க பிசிபி கின்னு சொல்றோம் கொடுப்போம் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு சர்டிபிகேஷன் இருக்கு எந்த ஊர்ல நம்ம போய் என்ன பண்றோமோ ஒரு சர்டிபிகேஷன் இருக்கு அந்த இப்போ நம்ம ஊர்ல ஐஎஸ்ஐ ஸோ வெளியூர்ல
பட்டு எல்லோருமே பார்த்து ஓ இந்த நிறுவனம் இருக்கிறதா இதனுடைய வடிவமைப்பு அப்படின்னு பார்த்து பிரமித்திருப்பாங்க அப்படி என்ன வடிவமைப்பு அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் நாங்கள் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் கேரியரில் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து நாங்கள் பண்ணதெல்லாம் பிரமிப்பு தான் ஆனால் நாங்கள் எப்பயுமே பிகைண்ட் த ஸ்க்ரீன் இருப்போம் ஓகே ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஒன்று எங்களுக்கு வந்து புதுசு புதுசாக செய்யணும் புதுசாக நாங்கள் வடிவமை புதுசாக செய்யணும் ஏன்னா இன்னைக்கு செய்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் திருப்பி நாங்கள் தொட்டதே கிடையாது ஸோ எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் நம்ம இந்த ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி இயர்ஸில் வந்து நாங்கள் எல்லாமே புதுசாக தான் பண்ணியிருப்போம் ஓகே ஸோ இந்த புதுசாக பண்ணுறதுக்கு போது நாங்கள் என்ன பண்ணோம் நாங்கள் வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கிரீன் வர்றதுக்கோ நாங்கள் எதிர்பார்க்கறது இல்லை ஏன்னா எங்களுக்கு டைம் இல்லை ரைட் ஆனால் நாங்கள் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து இப்போ காலமத்தாரில் சொன்னதாக்கா அது வந்து ஓ நீங்கள் பண்ணதா இதை நீங்கள் பண்ணதா நம்ம வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் நாங்கள் பண்ணதில் ஸோ அதில் பார்த்தா இப்போ இப்போ ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ பேட்டன்ஸ் வச்சிருக்கிறோம் ஓனா ஒரு ஃபோர் இன்டர்நேஷ்னல் பேட்டன்ஸ் வச்சிருக்கிறோம் என்னென்ன இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் ஆட்டோமொபைல் பயோமெடிக்கல் டிஃபென்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் வந்து ஏன் சிவில் சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பண்ணுறீங்க நீங்கன்னா சிவிலான் கேட்கலாம் இல்லை எங்களுக்கு வந்து இப்போ பில்டிங்னுடைய ஃபசாட் பெரிய பெரிய ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஃபசாட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சே சென்னை சிட்டி சென்டர் இருக்குது இப்போ ஸோ அந்த சிட்டி சென்டர்னுடைய கம்ப்ளீட் எலிவேஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் பண்ணது ஸோ அந்த எலிவேஷனில் நீங்கள் பார்க்குற எல்லா பொருளும் வந்து வந்து சிமெண்ட் கிடையாது எல்லாமே பிளாஸ்டிக் ஏன் அது சிவில் இன்ஜினியரால் சொல்ல சிவில் இன்ஜினியர் அவங்களுக்கு லிமிட்டேஷன் அவங்களுடைய அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இப்போது சிவில் இன்ஜினியருக்கு வந்து அவங்களுக்கு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அவங்கள சிவில் அவங்களுக்கு உண்டான கோர் கான்கிரீட் அந்த மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக்ஸை பற்றி பண்ணோன்னாக்கா இன்னும் டூ இயர்ஸ் கழிச்சா தான் அவங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்ஸ் பற்றி தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது பட் நாங்கள் வந்து ஒரு இன்டெகிரேஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ்ன்றது காம்போசிட் மோல்டிங் அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சொல்லுங்கள் இது காம்போசிட் ஆஃப் மோல்டிங்கில் வந்து இதை நாங்கள் டிஃபென்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை வந்து ஏரோஸ்பேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மெட்டீரியல்லாம் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் இது வந்து டிஃபென்ஸ்க்கே இவ்வளோ யூஸ் பண்ணும்போது இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணாக்க இது பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸில் தான் நாங்கள் எட்டுனது அதுவும் நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணது இப்போ பில்டிங்கில் வந்து நான் பண்ணியிருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டோம் ஒன் பண்ணோம் சிம்போசியஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூலுக்குன்னு ஒரு டோம் பண்ணோம் அந்த டோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் டோம் போட்டோம் அப்போ வந்து நோ மெட்டல்ஸ் யூஸ் அந்த மெட்டல் அந்த டோமில் கம்ப்ளீட்டாக மெட்டல் எது கிடையாது ஸோ சேலஞ்சிங்காக வந்து டிசைன் பண்ணி ஒரு காம்போசிட் மோல்டிங்கில் பண்ணி அதனுடைய அவுட்டர் கவர் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேம் ஐசோதல்மிக் ரெசின் ஒரு ரெசின் பேஸ் ஸோ கிளியர் பண்ணி பண்ணுது ஸோ பண்ணும்போது அவங்கக்கிட்ட இது எப்படி நிற்குமா காற்றுல உழுந்துருமான்றது நம்ம வந்து நம்ம எவ்வளோ பேசுகிறோம் நம்ம எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸாக நம்ம இருக்கிறோம் எவ்வளோ பண்ண முடியுன்ற கான்ஃபிடென்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணி தான் அந்த ஆர்டர் நாங்கள் வாங்கணும் ஓகே நைன்டி டூவில் ஸோ நம்ம பேசுறது வச்சு நம்மளுடைய நாலேஜ் வச்சு ஓகே இது பண்ண முடியும் நிற்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் வாட்டர் லீக்கேஜ் கிடையாது ஒன்றும் இருக்கிற ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு படிப்படியாக தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஸோ படிப்பு ப்ரூவ் பண்ணும் போது நம்ம சிவில் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஓகே இது பண்ணா பண்ண இப்போ வந்து வைக்கலாம் ஸோ இந்த காம்போசிட் மோல்டிங்கிறது வந்து ஒரு ஆஸ்மானியன் டிசைன் இப்போ பாரிஸில் ஒரு பில்டிங்கை பார்க்குறீங்க இப்போ அந்த பில்டிங் பார்க்கும் அதே மாதிரி வேணும்னா நம்ம வந்து கல்லுலையும் செய்யலாம் இந்த கல்லில் செய்யறதுக்கு உண்டானதுக்கு அந்த இடத்துலக்குமே அந்த வெயிட்டில் வச்சு அந்த எஸ்தெட்டிக்ஸ் லுக்குக்காக அவ்வளோ வெயிட் வச்சு அது லோட் பேரிங் கால்குலேட் பண்றது எல்லாமே இது லைட் வெயிட் மெட்டீரியல் வச்சாலும் அதே ஃபினிஷ் தான் வரும் இது உங்களுக்கு வந்து பெயிண்ட் அடிக்க தேவையில்லை ஓகே செல்ஃப் பிக்மெண்டட் யூவி ட்ரீட்டட் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆனாலும் பே வந்து மழையில் காற்றுல எதுவுமே பெயிண்ட் அடிக்கிறார் ஸோ இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம சொல்லுறதுனால அவங்களை ரிஸ்க் எடுத்துக்கிறதுக்கும் ஓகே செய்து பார்க்கலாமே இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறாங்களே அப்படின்றதுக்கு தான் அந்த மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டாக ப்ரூவ் பண்ணும் போது இன்றைக்கி வந்து எஸ் இது வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் இப்போ இது பண்ண முடியுன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வருது இன்னும் வடிவமைப்பு சார்ந்து பேசுகிற போது வந்து இப்போ மிக்சி அந்த
நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வந்து எனக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் இப்போ வந்து காலக்கட்டா கட்டாயத்தில் எலக்ட்ரானிக்ஸை நான் கற்றுக்கிட்டு அங்கே நான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் வந்து அந்த ஜார் ஓப்பன் பண்ணுற இடத்துல அந்த பாயிண்டில் வந்து லிமிட் சுவிச் வைக்கிறோம் ஓகே லிமிட் சுவிச் வைக்கிறோம் லிமிட் சுவிச் கனெக்ட் பண்ணி அது எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் மூலமாக அதை நம்ம ஆன் ஆஃப் சுவிட்சில் வைக்கிறோம் ஸோ சப் வைக்கும் போது இப்போ சப்போ அந்த ஜார் மேலே இருக்கிறது நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா லிமிட் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மேலே இருக்கிற ஜார் ஓப்பன் பண்ணாலே கை வச்சனாக்கா ஆஃப் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நான் அந்த காலத்தில் போனால் வந்து பட்டு ட்ரை கிரைண்டிங் போட்டோம்னா நம்ம வந்து அந்த பவுடர்ஸ்லாம் போய் மேலே ஒட்டிக்கும் ஸோ அதுக்காக ஒரு சின்ன வைப்பர் வைப்போம் வண்டி மிஷின் ஓடிட்டு இருக்கும்போது வைப்பர் வைப்போம் ஓகே ஸோ ஒரு டிசைனுன்றது வந்து நெசசிட்டி தான் அந்த டிசைனிங்லேயே தான் சார் இப்போ சில பேர் வந்து ஃபீட்பேக்கு வாங்குவாங்க இப்போ அதை எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதை நுகர்வோர் உபயோகிப்பவர் எனக்கு இந்தந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குன்ற இடத்துல இருந்து தான் இன்னொரு புதிய கண்டுபிடிப்புக்கு வருது இல்லை இப்போ இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க மக்கள்கிட்ட இந்த ஃபீட்பேக் இருக்குது இதெல்லாம் மனதில் வச்சு தானே ஒரு படை ஒரு வடிவமைப்புக்குள்ளே இருக்கணும் ஆமாம் அது 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 எதுவும் ரிசர்ச் டீம் மாதிரியா இல்லை எது இல்லை எங்கள் எங்கள் உண்டான கோர் டீம் என்னுடைய ஜூனியர்ஸ் ஓகே காலப்போக்கில் தனியாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஓகே தனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இல்லாமல் அதே மாதிரி ஒரு நாங்கள் முடிச்சுட்டு வந்தோம்னே நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் ஒன்றும் உங்களுக்கு அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்துச்சா எப்படி நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்றது ஆனால் டூல் அண்ட் டை இன்ஜினியரிங் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வைக்கணும்னு ஒரு ஷாப் வைக்கணும் அப்பயே ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை அவ்வளோ மிஷினரிஸும் வச்சுட்டு நம்ம ஒரே இடத்துல வச்சுக்கிறது கிடையாது ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் முடிச்சுட்டு இப்போ இந்த ஒரு ஒரு மோல்டு பண்ணோம்னாக்கா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இருபது மிஷின் ப்ராசஸ் முடிச்சா தான் அந்த மோல்டு பண்ண முடியும் ஒரு இருபது இடத்து இருபது ப்ராசஸ் முடிச்சா தான் அந்த மோல்டு பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ என்ன நம்மளுடைய கான்ஃபிடென்ஸில் இப்போ வந்து ஒரு சென்னையிலையோ வெளி இடத்துலையோ அந்த தனித்தனி மிஷின்ஸ் கிட்ட நாங்கள் போய் எங்களுடைய ஓன் கான்ஃபிடென்ஸில் ட்ராயிங்ஸ் போட்டு ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷனும் ஒவ்வொரு இடத்துல கொடுத்து நாங்கள் ஜாப் ஒர்க் எடுத்துட்டு தான் நாங்கள் மோல்டே பண்ண ஆரம்பிச்சது ஓகே ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர்கள் சொல்கிறோம் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சு நம்ம கையில் ஒரு கோடி ரூபாய் இருக்கணும் இருபது லட்ச ரூபா இருக்கணும் ஐம்பது லட்ச ரூபா இருந்தால் நம்ம கம்பெனி ஆரம்பிக்க முன்னே கிடையாது ஓகே கான்ஃபிடென்ஸ் தான் எப்படி வேணா பண்ணலாம் உங்கள் துறை சார்ந்த ஒரு விஷயத்தை என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது சார் தொடர்ச்சியான ஆர்வம் விடாத ஆர்வம் இந்த துறைக்கு தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கும் ஏன்னா அது ஆர்வமே தேவையில்லை நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து புலிவால பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஆர்வம் உங்களுக்கு வந்துடும் ஏன்னா உங்களுக்கு வர ஜாப்ஸ் உங்களுக்கு வரது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கற்றுந்தா ஆகுவீங்க ஓ இன்னும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த துறை சார்ந்த விஷயங்கள் அடுத்து இருக்கக்கூடிய இன்னும் அடுத்த இருபது ஆண்டுகளில் இந்த துறையில் அடைய போகின்ற மாற்றங்கள் அப்படின்லாம் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடையில் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பாளரோடு தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த துறையே பலருக்கு வந்து புதிதாக இருக்கும் அப்படின்றத நான் தொடர்ந்து நினைவூட்டி கொண்டே இருக்கிறேன் அதனால தான் ஒரு துறையினுடைய அனுபவத்தை இந்த துறையில் உச்சத்தை தொட்ட ஒரு ஆளுமையினுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக இந்த துறையை பற்றிய பலதரப்பட்ட விஷயங்களை கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் பேசும் தலைமை பயணப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து இன்னும் பல அனுபவங்களை தரிசிக்கலாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடை விலைக்கு பிறகு பொறுத்துருங்க பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை மீண்டும் வரவேற்கின்றேன் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பில் வித்தகர் போலக்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனர் திரு சத்யநாராயணன் அவர்களோடு தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் உங்கள் துறை சார்ந்த அனுபவத்தை பேசுகிறப்போ தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அப்படின்றது தொடர்ந்து கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப பறந்துபட்டு வளர்கிற போது அது உங்கள் துறையிலும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் முன்னெல்லாம் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த கணினி யுகம் எப்படி உங்கள் துறையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சுங்க எங்களுக்கு அது தாக்கம்ன்றது கிடையாது ஏன் நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு டிசைன் ஆங்கிளில் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ டிசைன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கோர் ஸோ அதில் வந்து டெவலப்மெண்ட் தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கேட்ரு பண்ணியிருப்போம் அதுக்கப்புறமேட்டு மாடலிங் வந்துருக்கும் இப்போ வந்து அட்வான்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேரில் நாங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கார் டிசைன் பண்ணுறீங்கனாக்கா ஒரு ஸ்பீட் டெஸ்ட் வச்சுனா அந்த பம்பர் எங்கே உடையும் என்ன பண்ணுறது கம்ப்ளீட் ஒரு அனாலிசிஸ் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேயே முடிச்சிடலாம் நீங்கள் ஸோ நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டிசைன் வந்து நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர்லேயே முடிச்சிடலாம் அது முடிச்சுட்டு அதுக்கு அந்த அதுக்கு அடுத்தது தான்
அதெல்லாம் மனதில் வைத்து தான் நான் சொல்கிறேன் இந்தியாவில் இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இந்த நிறுவனம் இதற்கான வாய்ப்புகள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க நிறைய இருக்குங்க பிரதமர் மோடி அவர் சொல்லியிருக்கிறது எப்படி பண்ணாக்கா சாத்தியம் சத்தியமாக சாத்தியம் ஆனால் நம்ம ஒன்று கூடி வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு அது கொண்ட பயணத்தோனா சத்தியமாக சாத்தியம் ஒரு வெகு தொலைவில் இன்னொரு பத்து வருஷத்தில் பண்ண முடியும் ஓகே ஓ இப்போ நாங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைட் பண்ணியிருக்கிறோம் வேர்ல்டு வைட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் சுற்றி பார்க்க போனது கிடையாது வரைக்கும் வேர்ல்டு வைட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் சைனாவில் நிறைய இருந்திருக்கோம் ஆனால் சைனாவுக்கும் நமக்கு என்னான்றது பார்க்கும்போது நம்மளால் முடியும் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது ஆனால் வந்து நமக்கு உண்டான ஒற்றுமைகள் ஒற்றுமைன்னா நமக்கு இன்டிகிரேஷன் இல்லை ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ வந்து நம்ம சப்போர்ட் இல்லை கூட கூட ஸோ ஒரு இந்த இண்டிவிஜுவல் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோமோ அதை நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இண்டிவிஜுவல் நாங்கள் வந்து இப்போ பசங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு கேஷுவல் லேபர்ஸ் எடுத்து நாங்கள் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் போகிற வரோன்றது எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் சொல்லி மேடு நின்றது வந்து ஏற்கனவே இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து சொல்கிறீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாம்நகர்னு ஒரு இடம் இருக்குது ஜாம்நகரில் வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக இருந்த மாதிரி தான் நெட்டு போல்டு அங்கே தான் வாங்குறோம் எப்படி ஒரு சின்ன ஊரில் இருந்து அம்பா எல்லாருமே படித்தவங்களா எல்லாமே எல்லாமே கம்பெனி வச்சுருக்கிறாங்களா இல்லையா அவங்க பிறந்து வளர்ந்ததுலேருந்து அந்த ஒரு குடும்பம் ஒரு ஐம்பது குடும்பம் ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்றைக்கி ஐயாயிரம் குடும்பம் இருக்குது அந்த ஐயாயிரம் குடும்பமும் அதே சேம் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க ஒரு நெட்டு போல்ட் மட்டும்தான் அந்த ஊரில் ஓகே ஓ ஓ ஓ அது வந்து அந்த ஊர்னா இப்போ நீங்கள் ஜாம்நகர்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ஊரில் வந்து நெட்டு போல்ட் தான் நீங்கள் உலக இந்தியாக்கே தெரியும் ஸோ அது கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் இருக்க ஒரு ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணுவாங்க நாங்கள் எப்படி அந்த காலத்தில் நாங்கள் இங்கே ஆரம்பித்து நாங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மிஷினரிஸ் எதுவும் வச்சுக்கலாம ஒரு இடத்துல கொடுத்து வாங்கணுமோ அது மாதிரி அந்த அந்த ஊரே வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அந்த கம்பெனி அந்த ப்ராடக்ட்னோட ஓவர் ரேட்ஸ் கம்மியாகுது ஸோ அந்த ஊரில் அந்த அது காலப்போக்கில் குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டாங்க ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னே ஜாம்நகர்னா ஓகே அந்த வாங்க மாட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெருமையாக சொல்லலாம் அந்த ஊரில் போனால் குவாலிட்டியும் கிடைக்கும் சீப்பாகவும் கிடைக்கும் இப்போ அது எக்ஸாம்பிள் நமக்கு குமாரப்பாளையத்தில் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து எலக்ட்ரிக் குளூம் வந்து அங்கேதான் செய்கிறாங்க ஸோ அந்த ஊரில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி அந்த சாத்தியமாச்சு ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஒருத்தர் இருந்திருப்பார் அந்த குடும்பம் அஞ்சு குடும்பமாச்சு பத்து குடும்பமாச்சு ஐம்பது குடும்பமாச்சு அந்த ஊரே இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிராமமும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் உருவாக்க முடியும் ஒரு மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் தான் காஸ் கட்டிங் காஸ் கட்டிங் அந்த மாஸ் ப்ரொடக்ஷனை வந்து அது தனித்தனி இடத்துல ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அவங்களுடைய ஓவர் ரேட்ஸ் கம்மி ரைட் ஸோ அந்த கிராமத்துக்கு நீங்கள் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா அங்கே அவங்களுக்கு ஒரு இன்டிகிரே ஒரு இன்டிகிரேஷனும் இருக்கும் ஒரு ஒற்றுமையும் இருக்கும் அவங்களுக்கு உண்டான சாத்தியம் உங்கள் துறை சார்ந்து சொல்கிறப்ப நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இதோட இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் உங்களோட இன்டர்வியூஸில் எல்லாம் பார்க்க முடியுது என்னம்மா என்னென்ன ஃபீல்டு எல்லாம் உங்களோட தொட கனெக்ட் ஆகுது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் என்னுடைய ஃபீல்டில் பார்த்து அதான் நான் சொல்கிறேங்களே இப்போ உங்களுக்கு வந்து எந்த துறையிலையும் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர்னா அதுக்கு ஒரு ஹார்ட்வேர் வேணும் ஹார்ட்வேர்க்கு நாங்கள் தான் வந்தாகணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல்னா வந்தாகணும் பயோமெடிக்கல்னா அதுக்கு உண்டான பயோமெடிக்கல் வந்து நீங்கள் மெடிசின் ரிலேட்டட் பயோமெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணும்னா எல்லாம் ஹார்ட்வேர் தான் அது ஓகே ஸோ டிஃபென்ஸ் ஏரோஸ்பேஸ் அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ நீங்கள் எந்த ஃபீல்டு எடுத்தீங்கனாலும் இது தான் ஸோ அது வந்து இப்போ இனிஷியலாக சொல்லுவாங்க எப்படி சாத்தியம்னா நான் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறீங்களோ அது அந்த ஃபீல்டில் வர ஜாப்ஸை நீங்கள் வந்து இப்போது நீங்கள் தனித்தனமாக ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னே பண்ணிட்டுருக்கிறீங்க ஒரு ஒரு ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க யாரும் அவங்களுடைய அவங்களுக்கு தெரியாமல் இந்த ஜாப் பண்ண முடியாதுனாக்கா ஐயோ எனக்கு அது வந்து எனக்கு தெரியாத தொழில்னு மட்டும் வர போகிறது இல்லை சர்வைவேலுக்கு நம்ம இது கற்றுக்கணுன்றதுக்காக நம்ம எடுத்து நம்ம செய்து அந்த மாதிரி வந்தது தான் ஒன்றுன்னா உங்கள் வடிவமைப்பில் இப்போது இருக்கக்கூடிய தண்ணி கஷ்டம் குடிநீருக்கே அவ்வளோ பற்றாக்குறை இருக்கக்கூடிய சூழலில் வந்து காற்றிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பேட்டர்ன் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு தகவலையும் தெரிஞ்சுட்டோம் அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னே ஒரு
கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸில் அட்வான்ஸ் பூஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுட்டு ஃபில்டர்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஈல்டு எடுத்துருக்கோம் ஸோ நான் பேட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஈல்டில் பேட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஈல்டாக எவ்வளோ இப்போ காற்று அழுத்தம் கொஞ்சம் எனி கோஸ்டல் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நைட் டைமில் அபோவ் நைன்டி ஹியூமிடிட்டி இருக்கும் கொஞ்சம் மழை பெய்கிற மாதிரிச்சுனா நைன்டி நைன் இருக்கும் ஸோ அந்த நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஹியூமிடிட்டியில் நம்ம செய்திருக்கிற ஒரு ஒரு மாடல் மிஷின் வந்து அறுபது லிட்டர் மினரல் வாட்டர் கிடைக்கும் காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்திலிருந்து உங்களுக்கு எடுக்க முடியும் இப்போ அந்த மிஷின் வெளியில நம்ம வச்சிருந்தாங்களா எப்படி எங்க எங்க ஒரு ஓபன் ஸ்பேஸ் ஜன்னல் திறந்து விட்டோம்னா அந்த இடத்துல காற்று வர இடத்துல இருந்துச்சுன்னா போறோம் அவ்வளவு ஸோ அந்த காற்று மாய்ஸ்சர்லேருந்து தான் எடுக்கிறோம் இது மாய்ஸ்சர்லேருந்து எடுக்கிறதுனால ஓகே நம்ம சுற்றுச்சூழல் என்ன பாதிப்பு ஒன்றும் கிடையாது எல்லாமே நம்ம வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒன்று அது இப்போ இந்த மாதிரி ஏர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் ஏர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கூலிங் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கூலிங் இல்லாமல் நான் வந்து ஈல்டு எடுக்கிறேன் ஓ இது இது கிட்டத்தட்ட இந்த வடிவமைப்பு அப்படின்றது வந்து ஒரு அத்தியாவசிய தேவையான ஒரு வடிவமைப்பு இதற்கான பாதை கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா ஈல்டுன்றது வந்து நிறைய இடத்துல இருக்குது இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுல என்னென்னாக்கா ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் ஹியூமிடிட்டி இருந்துச்சுனாலும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ராஜஸ்தானில் சொல்கிறீங்க இல்லை வந்து டெல்லி அந்த மாதிரி ஒரு ரிமோட் பிளேசஸில் வந்து ஹியூமிடிட்டி நைட் டைமில் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு இருந்தால் அந்த நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்லேயும் வந்து எங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஈல்டு இருக்கும் இது இதற்கான பாராட்டுக்கள் இதை 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 எப்படி பார்த்தாங்க ஏன்னா மற்ற வடிவமைப்புகள்லாம் தாண்டி தண்ணிக்காக குடி தண்ணிக்காக ஒரு விஷயம்ன்றதை எப்படி பார்த்தாங்க அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருந்தது இப்போ அந்த ப்ராடக்டை வந்து நாங்கள் யூஎஸில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி யூஎஸ் மூலமாக மற்ற கண்ட்ரீஸ் கண்ட்ரிப் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அல்ஜீரியா லான்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே துனிஷியா பண்ணியிருக்கோம் மொராக்கோ பண்ணியிருக்கிறோம் டான்சானியா பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் அது நாங்கள் அந்த புது இடத்துக்கு போகும்போது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் எம்பசி மூலமாக கிராமங்களை தத்தெடுக்கிறீங்க அது அதுக்குள்ள நீங்க என்ன விஷயத்த கொண்டு போறீங்க சில பேர் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான சில அடிப்படை வசதிகளை செஞ்சு கொடுப்பாங்க சில நிறுவனங்கள் சார்ந்து சிஎஸ்ஆர் ப்ரோக்ராம்ல ஆனா நீங்க தத்தெடுத்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதற்காக என்ன விஷயம் மனசுல ஒரு ஆழ்ந்து இருக்கிறாலும் எல்லாரும் கத்துக்க முடியும் நம்ம கத்துக்காதே இல்லை முன் வராதே இல்லை வந்து என்ன சொல்றது நம்ம வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்றதுனால தான் நம்ம எனி எல்லா எந்த யாருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் எல்லாரும் எதுவும் கத்துக்கலாம் ஓகே ஓகே அப்துல் கலாம் ஐயா தான் சொல்லியிருக்காரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதே இப்ப நாங்க பண்றது ஒன்றும் பெருசாலாம் பண்ணல நான் ஒரு என்னன்னா இதே வந்து டெக்னாலஜி வந்து ரிமோட் பிளேஸ்க்கு எடுத்துட்டு போறோம் நாங்க இப்ப நாங்க ஒரு நாசிக் பக்கத்தில் இருக்கிற சில்வா சாகர் ஒரு ட்ரைபல் ஏரியால வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு அது பக்கம் ஒரு தடவை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது ஸோ இந்த இடத்துல இது பண்ணணும் ஏன்னா வந்து ஒரு டவுனில் இருக்கிறவங்களும் மற்றவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது எங்கே வேணா போய் எதுனா கற்றுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்த பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுன்றதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சது அந்த இடத்துல ஸோ என்ன ஃபஸ்ட்டு அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கும்போது நாங்கள் என்ன பண்ணோம் வந்து அந்த ஊர் மக்களுக்கு வந்து அவங்க படிப்பறிவு கிடையாது நான் சொல்கிற ஒரு ட்ரைபல் ஏரியா படிப்பறிவு கிடையாது எங்களுடைய ஓன் பாய்ஸ் என்னுடைய இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் கூட ஒரு எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு மூணு மாதம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இது வச்சுட்டு சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பேப்பரோ போர்டோ இல்லை கேல்குலேட்டர் தான் பயந்துருவாங்க ஓகே அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம இதெல்லாம் கற்றுக்க முடியாது ஸோ எதுவுமே இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு எங்கள் கிட்ட ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இருக்குது ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டும் வந்தீங்களா இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம இன்னைக்கு சொல்கிறோம் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னே ஆச்சாரி எப்படி இருந்தார் ஆச்சாரிக்கு அவர் இன்னைக்கு சொல்லியிருந்தனாக்கா ஒரு எக்ஸகனல் உண்டான டப்பாவும் செய்ய முடிஞ்சது ஸோ அவருக்கு எங்கே போயிடுச்சு மெஷர்மெண்ட் எங்கே கேல்குலேட்டர் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி அதில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக ஐம்பத்தி ரெண்டு எக்ஸசைஸ் வச்சுருக்கோம் ஆப்டிடியூட் எக்ஸசைஸ் ஸோ இது அவங்களுக்கு போய் பேசிக்காக ஒரு ஒரு ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதத்தில் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்போம் இன்ச்சுனா என்ன மெஷர்மெண்ட்னா என்ன வெயிட்னா என்ன அப்படின்றது பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இப்போ நார்மலாக ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆணி மேனுஃபேக்சர் ஆணி வந்து அத்தியாவசிய பொருள் எல்லாருக்கும் தேவை இந்த ஆணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஜென்ரலாக ஒரு வெளியாள் நினச்சனாக்கா ஒரு இருபது லட்ச ரூபா வேணும் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா வேணும் ஒரு ஃபேக்ட்ரி போடணும் அப்படின்றது அப்படி ஒன்றும் கிடையாது நான் ஒரு சின்ன மிஷின்
இப்ப நியர் பை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எங்க இருந்து ஒர்க் பண்ணா எங்க இருந்து போன் பண்ணா எப்படி ஆர்டர் பண்றது எப்படி இவங்க பணம் பேங்க்ல டிரான்ஸ்பர் பண்றது எப்படி அந்த நியர் பை டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு வரும் இங்க இருந்து வாங்கணும் இவங்க போவே தேவையில்லை சோ இது வாங்கி அந்த அவங்க ஊர்லயே உட்காந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் ஃபுல் கத்து கொடுத்துரும் இது முடிச்சுட்டு இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துன்னு போயிட்டு ரோட் ஒரு நியர் பை ஊர்ல ஹார்ட்வேர் ஷாப்ல வித்தானா கூட எல்லா ஹார்ட்வேர் ஷாப்லயும் ஆணி வாங்குறான் கான்பிடன்ஸ்ல நீ எப்படி வாங்குறது உங்க குவாலிட்டி இல்லைன்னு சொல்லுவோம் நான் இவங்க கிட்ட சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 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 கிலோ ரெண்டு கிலோ சும்மாவே கொடுங்க அவங்க கிட்ட அவங்க வித்துட்டு அவங்க காசு கொடுக்கட்டும் வித்து பொருள் பொருள் நல்லா இல்லை காசு கொடுக்க போறது இல்லை கொடுக்கும் போது அவங்க அந்த ஊர்ல இருக்கும் போது வெளியில இருந்து வாங்கினாலும் அவனுக்கு ஒரு இது இருக்கு ஸோ இப்போ இவங்கிட்ட வாங்கினா ஒரு அஞ்சு ரூபா கம்மியாக வாங்குவோம் அவங்க கிட்ட ஸோ அவங்க வந்து எங்க சோர்ஸும் கத்து கொடுக்கணும் எங்க எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்றதும் கட்டணும் எங்க போய் வித்தால அவனுக்கு காசு இருக்குன்றது அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் சொல்லு அப்படி இருக்கும்போது என்னன்னாக்கா ஒரு நா முப்பத்தஞ்சு நாற்பது ரூபா வாங்குற ஒயரை எடுத்து போய் இமீடியட்டா ஒரு ஹார்ட்வேர் ஷாப்ல விற்கும் போது அவனுக்கு உண்டான ப்ராஃபிட் பாக்குறான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆள் வந்து எப்படியும் ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு கிலோ ஆணி அங்கேயும் செய்ய முடியும் ஸோ இது வந்து எல்லாமே செய்துட்டு வந்து ஒரு ஒரு ஊர் ஃபுல்லாவே ஆணி செய்தான் என்ன வருது ஒருத்தர் கூட்டர் சண்டை வரும் ஸோ ஒரு ஊருக்கு வந்து ஒரு பன்னெண்டு ப்ராடக்ட் கொடுப்போம் ஸோ அந்த பன்னெண்டு ப்ராடக்டுமே அத்தியாவசிய பொருள் டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ற பொருள் டெய்லி ஒரு ஹார்ட்வேர் ஷாப்ல ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோர்ல யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அப்ப லைஃப்ல அவங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் கிடைக்குது ஸோ நம்மளாலையும் பண்ண முடியும் நம்மளாலையும் பண்றதுக்கு முடியும் நம்மள வாழ முடியும் ஸோ அவங்க என்ன ஒரு என்ன அவங்க அக்ரிகல்ச்சரையும் பார்க்கலாம் அவங்க ஊர்ல உட்காந்துட்டு இந்த ப்ராடக்டும் பண்ணலாம் விற்கலாம் ஒரு ஒரு தொழில் முனைவோராக தான் இந்த கேள்வி சார் நம்ம பேசும் தலைமையில நிறைய பிஸ்னஸ் மேன் பார்த்துருக்குறோம் அவங்களோட வெற்றியை மட்டும் சொல்றதை தாண்டி அவங்க இந்த உயரத்தை எட்டுவதற்கு எந்தெந்த தடைகளை எல்லாம் தாண்டினாங்க அப்படின்ற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் நம்ம ஷேர் பண்ண வச்சிருக்கிறோம் அதனால ஒரு கான்பிடன்ஸோட இந்த துறை இதற்கான வாய்ப்புகள்னு பேசிட்டே இருக்கிறீங்க அதை தாண்டி நீங்க சந்தித்த சவால்கள் சவால் அதை எதிர்கொண்ட விஷயங்கள் சவால் தான் இன்னைக்கு சவால் தான் எங்களுக்கு மெயினா எண்பது தொண்ணூறு பர்சன்ட் தான் சவால் தான் இன்னைக்கு நாங்க மீண்டு வரல தொண்ணூறு பக்கம் எங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே செட்பேக் தான் இல்லை சரி அது இருக்கும் அது இல்லைன்னு நினைச்சு நம்ம பண்ண முடியாது அது இருக்கும் அதுக்கு அது இருக்கும் அது லைஃப் வந்து அதுதான் லைஃப் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சிங்கப்பூர் போனோம் அப்படின்னு பண்ணுது வேலைக்காக இல்லை என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சிங்கப்பூரில் எனக்கு முன்னே ஒரு ஐடி துறையில் இருந்தார் அவர் அவர் அவருடைய வீட்டில் போய் நான் தங்கியிருப்பேன் அவர் பேர் ராஜராஜன் சொல்லிட்டு என்னுடைய வாலிப எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து என்னுடைய எல்கேஜிலேருந்து கிளாஸ் மாட்டார் ஸோ அவங்க வீட்டில் நாங்கள் போய் பண்ணும்போது நான் தொழிலுக்காக போய் இந்த கம்பெனியும் பேப்பர் எடுத்து நான் பார்த்ததில்லை ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எடுத்தோ எது பார்க்கல அந்த புக் எடுத்து எல்லோ பேஜஸ் எடுத்து என்னுடைய சார்ந்த துறையில் எந்தெந்த கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குன்னு நான் முதல் பார்ப்பேன் ஓகே இப்போ வந்து சரி அப்போ வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு பீக் அதில் நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய இருக்கும் அப்போ அவங்க வந்து இருக்கிற ஒரு பீக் என்னென்னா ஒரு ஒரு டரட் பஞ்சிங் டூல்ன்ற ஒரு டூல் அந்த ஒரு அந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் டிமாண்டாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த டிமாண்ட் இருக்கிற கம்பெனிஸ் மட்டும் அந்த எல்லோ பேஜஸ் எடுத்து பார்த்துட்டு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போகும் எங்கள் கிட்ட கையில் காசு கிடையாது எதுவுமே கிடையாது என் ஃப்ரெண்டும் ஒர்க் பண்ணுறோம் அவங்ககிட்ட போய் நான் பர்டனாக இருக்க முடியாது அவங்ககிட்ட கேட்டது வந்து எம்ஆர்டி கார்டும் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் கார்டு மட்டும் எனக்கு கொடுப்பா நான் வீட்டு ஃபோனை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்றது தான் ஸோ அந்த கம்பெனி கார்டு எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஃபோன்லேயே பேசி கான்ஃபிடென்ஸாக ஃபோனில் பேசி இந்த மாதிரி நான் ஒரு வரேன் அந்த மாதிரி சரி எதுக்கு வரேன்னு கேட்பாங்க ஏன் வர எதுக்குன்னு கேட்பாங்க ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ம பேசும்போது நான் இந்த மாதிரி டரட் பஞ்ச் டூலிங் கொண்டான டூல்ஸ் பண்ணுறேன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன் ஸோ அது விஷயமா நான் உங்கள்கிட்ட மேனுஃபேக்சர் பார்க்க வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி போய் பார்ப்போம் ஸோ ஒரு ஒரு நாளைக்கு எட்டு கம்பெனி எடுத்து போய் வச்சுருந்தேன் எட்டு கம்பெனிக்கும் நேரில் போயிட்டு அவங்கள மீட் பண்ணுறது ஓகே ஸோ அங்கே போகும்போது கம்பெனி எங்கே இருக்குது எதுன்றது யார் கேட்கறது கிட்ட இது வரைக்கும் யாரும் என்ன கேட்டது கிட்ட எங்கேருந்து வரீங்க வந்துடுவோம் இந்தியாவிலேருந்து வரும்னு தெரியும் எங்கேருந்து வரும் நம்ம பேசுகிற கான்ஃபிடென்ஸில் ஓகே நாங்கள் சொன்னது அவங்ககிட்ட என்னென்னாக்கா அவங்க வந்து ஒரு முராட்டா ஆமடான்னு ஒரு ரெண்டு மூணு அப்போலாம் ஒரு சிஎன்சி மிஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மிஷின்ஸ்க்கு உண்டான டூல்ஸ் அதுல ஸ்பெஷலைஸ்ட் டூல்ஸ் பண்ணும் அது வந்து கம்பெனிக்கே கொடுக்குற மாதிரி உண்டான அவங்களுக்கு வந்து காம்படிட்டரா வ
ஆப்ரேட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த இந்த மிஷின்ஸ் போயிட்டு போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் அந்த டூல் ஓகே ஸோ உடனே அவர் அவருடைய பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸை கால் பண்ணி அந்த டைமில் பதினொன்றரை மணிக்கு வர வச்சு இந்த டூல் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்ற ஸோ நம்ம கொடுக்குற கான்ஃபிடென்ஸில் தான் அந்த பதினோரு டூல் இருந்து அன்றைக்கி எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு டூல் ஆர்டர் வந்துச்சு நான் அவங்ககிட்ட காசு கேட்கல அவங்ககிட்ட நான் எதுவும் சொல்லல ஸோ என்னுடைய டூல் ப்ரூவ் பண்ணி முடிச்சோன்னே அவன் எனக்கு காசு கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி முப்பத்தஞ்சு டூல் வந்துச்சு அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணதா அப்படி கான்ஃபிடென்ஸில் நிறைய பெற்றோர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல துறையில் தங்களுடைய பிள்ளைகளை சேர்த்து விடணும் கல்வியல் சார்ந்தவங்களுக்கு என்ன படிக்க வைக்கணும் அப்படின்ற சிந்தனை இருக்கிறப்போ இப்போ நீங்கள் கொடுத்த அந்த கான்ஃபிடென்ஸை பலரையும் இந்த துறைக்குள் வர வைக்கிறது மாதிரியான விஷயங்கள் அனுபவங்களை சொன்னீங்க இந்த துறைக்குள் மீண்டும் நான் தொட்ட இடத்துலேருந்து அதே கேள்வியை மீண்டும் கேட்குறேன் இப்போ வரக்கூடிய இப்போ ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு இருக்கிற பசங்க அல்லது அப்பாவுக்கு அந்த எண்ணங்கள் இருக்கலாம் இல்லை பையனே வந்து இது படிச்சுட்டு ஒரு ஒரு தொழில் முனைவோராக வரணுன்ற ஆசையெல்லாம் இருக்கலாம்ல அவங்களுக்கு என்னென்ன இந்த கோர்ஸ்க்குள்ளே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குது எப்படி உள்ளுக்கு நுழையணும் அது இப்போது என் நான் படித்த துறையிலே என்டிடிஎஃப்னு ஒரு கோர்ஸ் நெட்வொர்க் டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங் ஃபவுண்டேஷன் அதனுடைய எம்டி மிஸ்டர் ரகுராஜ் ஓகே அவர் தான் எங்களுக்கெல்லாம் அது முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நாலு சென்டரில் ஆரம்பிச்சது இப்போ இருபதுக்கும் மேற்பட்ட சென்டர் இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்குது இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து முன்னா ஒரே ஒரு ரெண்டு மூணு டிவிஷன் தான் இப்போ ஏகப்பட்ட இது இருக்குது மிஷினிஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து பிஜி டிப்ளமோலேருந்து பிஜி இன்ஜினியரிங்லேருந்து ப்ராடக்ட் டிசைன்லேருந்து டூல் டிசைன்லேருந்து மோல் டிசைன்லேருந்து நிறைய கோர்ஸஸ் இருக்குது ஸோ சொல்ல வரதுனால டென்த்து முடிச்சிருக்கிற பாய்ஸ் பண்ணோன்னா கூட பண்ணலாம் ஸோ இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நமக்கு பண்ணணும்னா ஒரு பிஜி டிப்ளமோ முடித்து பண்ணலாம் பிஜி இன்ஜினியரிங் முடிக்கலாம் அவங்க அதில் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து கற்றுக்கிறதுனால ஒன் இயர் அவங்க செலவு பண்ணி கற்றுக்கிறதுனால அவங்க வாழ்க்கையில் எதுவுமே லூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது ஓகே இட்ஸ் அன் ஆடட் அட்வான்டேஜ் இட் கிவ்ஸ் மோர் கான்ஃபிடென்ஸ் ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கவங்க கூட இது கற்றுக்கொள்ளலாம் கற்றுக்கலாம் அவங்க அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கற்றுக்கலாம் கிரேட் சார் நிறைய விஷயங்கள் ஒரு புதிய துறை அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நிறைய புதிய அனுபவ தரிசனங்கள்னு நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் பேசும் தலைமை சார்பாக குழு சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ன நேர்களை பேசும் தலைமை பல வித்தியாசமான துறையினுடைய அனுபவங்களை அந்த ஆளுமையினுடைய அனுபவங்களை தொடர்ந்து உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டே இருக்கிறது அப்படி துறை தேடி துறை தேடி வித்தியாசமான துறைகளை நோக்கி பேசும் தலைமை பயணித்துக் கொண்டே இருக்கும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் 